வெல்கம் டு எஸ்கே மேக்ஸ் டுட்டோரியல் இன்னை நம்ம கிளாஸில் வந்து நியூமெரிக்கல் மெத்தட்ஸுங்கிற சப்ஜெக்டில் லெக்ராஞ்சி இன்டர்பிளேஷன் ஃபார்முலா ஃபார் அன்னிக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் இந்த டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த டாபிக் ஒன்றும் டெஃபினேஷன் ஒன்றும் பெருசாக தேவையில்லை இந்தமாரி இந்த டாப்பிக்கில் சம் கேட்டாங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக போடலாம் டைரெக்டாக நம்ம ப்ராப்ளத்துலேயே போயிடலாம் ஃபார்முலா ஒன்றும் நம்ம வந்து மனப்படம் ஒன்றும் அவசியம் இல்லை ப்ராப்ளத்துலேருந்து நம்ம வந்து ஃபார்முலா வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்றது வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் யூசிங் லெக்ராஞ்சி இன்டர்பிளேஷன் ஃபார்முலா ஃபைண்ட் த வேல்யூ கரஸ்பாண்டிங் to x equal to 10 from the following table. இந்த டேபிளில் இருந்து எக்ஸோட வேல்யூ வந்து டென்னு வந்து நம்மளை வந்து கேட்டுக்காங்க அது வந்து மிஸ் ஆகிருக்கு ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் டென்னு தான் இருக்குது இது வந்து அன்ஈக்குவல் இன்ட்ரோல்ஸில் இருக்குது டென்னோட வேல்யூ வந்து என்னான்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதான் வந்து இந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதே போல் சம் கேட்டாங்கன்னா எப்படி சால்வ் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் சொல்யூஷன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க நமக்கு வந்து என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்களோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென்னு தான் கண்டுபிடி சொல்கிறாங்க அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து டென்னு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதை வந்து எக்ஸ் நாட் எடுத்துங்க எக்ஸ் நாட் சிக்வல் டு ஃபைவ்வு எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸு இது வந்து எக்ஸ் டூன்னு எடுத்துங்க எக்ஸ் டூ சிக்வல் டு நைனு எக்ஸ் த்ரீ வந்து லெவனு இன்னும் சில சம்பளம் வந்து நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துங்க கீழே உள்ளது வந்து ஒய் நாட் எடுத்துங்க ஒய் நாட் சிக்வல் டு டுவெல்லு ஒய் ஒனோட வேல்யூ வந்து தேர்ட்டீனு ஒய் டூவோட வேல்யூ வந்து ஃபோர்டீனு ஒய் த்ரீயோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டீன்னு அதே போல் இதுலேயும் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தாங்கன்னா ஒய் ஃபோர் ஒய் ஃபைன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துங்க இப்போ நம்ம இந்த வேல்யூ வச்சு தான் வந்து ஃபார்முலா வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் லெக்ராஞ்சி இன்டர்பிளேஷன் ஃபார்முலா வந்து எப்படின்னா இப்போ நமக்கு வந்து எக்ஸ் த்ரீ வரையும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எக்ஸ் த்ரீ வரையும் கண்டுபிடிப்போம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துன்னே எஃப்எஃப் எக்ஸ் சிக்வல் டு இதான் வந்து ஃபார்முலா எஃப்எஃப் எக்ஸ் சிக்வல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்று எடுத்துங்க இப்போ வந்து எப்படின்னு சொல்கிறேன் எக்ஸ் மைனஸ் சாரி எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ வரையும் தான் இருக்குது அதனால் எக்ஸ் த்ரீ வரையும் மட்டும் எடுத்துங்க இப்போ எக்ஸ் ஃபோர் இருந்தால் எக்ஸ் ஃபோர்னு சொல்லிட்டு எடுத்துங்க இப்போ நம்ம வந்து இதில் வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ மட்டும் எடுத்துகிட்டோம் அப்போ நம்ம வந்து எக்ஸ் நாட் எடுத்துக்கல ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ் நாட் எடுத்துக்காதீங்க மீதி உள்ள ரிமைனிங் எல்லாத்தையும் எடுத்துங்க டுடர் பை என்ன வேல்யூ நம்ம எடுத்துக்கல இப்போ எக்ஸ் நாட்டு தானே எடுத்துக்கலாம் அது கீழே போட்டுங்க எக்ஸ் நாட்டு மீதி உள்ளது அப்படியே எழுதிங்க இப்போ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ இருக்கா மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இது அப்படியே எழுதிங்க அதே போல் இங்கேயும் வந்து எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே வந்து எக்ஸ் நாட்டு என்ன வேலையை நம்ம வந்து எடுக்கலையோ அதுக்கு எடுத்துட்டு இங்கே இந்த எக்ஸ் டூ அப்படி எழுதிங்க அதே போல் இங்கேயும் வந்து எக்ஸ் நாட்டை நம்ம எடுக்கல அதனால் அதில் வந்து எக்ஸ் த்ரீ எழுதிங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவில் வந்து எக்ஸ் நாட்டை நம்ம எடுக்க மாட்டோம் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ மட்டும் தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ் ஒன் எடுக்க மாட்டோம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் டூ எடுக்க மாட்டோம் எக்ஸ் த்ரீ எடுக்க மாட்டோம் அவ்வளோதான் ஃபார்முலா இன்ட்டு ஒய் ஆஃப் ஒன்னுன்னு எழுதிங்க இன்ட்டு ஒய் ஆஃப் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ளஸ் இது வந்து இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸ் நாட்டுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் வந்து எக்ஸ் ஒன் எடுத்துக்காதீங்க அப்போ என்ன பண்ணலாம் ப்ளஸ் போட்டிங்களா இப்போ வந்து எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் எடுத்துங்க எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த இந்த இதில் வந்து எக்ஸ் ஒன் எடுக்க மாட்டோம் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டூ எடுத்துங்க அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ எடுத்துங்க இதில் வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் எடுத்துக்கலாம் அதை கீழே போட்டுங்க எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் மேலே உள்ளது அப்படியே எழுதிங்க எக்ஸ் நாட்டு அதே போல் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக வந்து இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஒன் இருக்கிறது மைனஸ் எக்ஸ் டூ அதே போல் இங்கே வந்து எக்ஸ் ஒன்று தான் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதை எழுதிட்டு இந்த எக்ஸ் த்ரீ அப்படி எழுதிங்க இன்ட்டு ஒய் ஆஃப் டூ ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூ இதை வந்து அப்படியே எழுதிட்டே வாங்க சாரி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒய் நாட்லேருந்து எழுதிங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒய் நாட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ஒய் ஒன்று இது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே வாங்க நெக்ஸ்ட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ எக்ஸ் ஒன் எடுக்கலையா அப்போ எக்ஸ் டூ எடுக்காதிங்க நெக்ஸ்ட்டில் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் எடுத்துங்க எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எடுத்துங்க இப்போ வந்து எக்ஸ் டூ எடுக்கலனா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ மட்டும் இருக்கும் அப்போ எடுக்காத வேலை கீழே எழுதிங்க இப்போ எக்ஸ் டூ எடுக்கலையா அதை கீழே எழுதிங்க எக்ஸ் நாட்டு இது மேலே உள்ளது அப்படி எழுதிங்க அதே போல் எக்ஸ்க்கு பதிலாக இங்கே வந்து என்ன எடுக்கலாம் எக்ஸ் டூ எடுக்கலையா அப்போ இந்த எக்ஸ் ஒன் அப்படி எழுதிங
அதே போல் ஒய் த்ரீ வரையும் கொடுத்துருவாங்கன்னா நம்ம வந்து ஒய் த்ரீ வேலை போட்டுக்கிட்டோம் இதான் வந்து ஃபார்முலா லெக்ராஞ்சி இன்டர்பிளேஷன் ஃபார்முலா வந்து இப்படி தான் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் சம் கொடுத்தாங்கன்னா இதே போல் வந்து கிரியேட் பண்ணுங்கள் அந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் சம் வச்சு தான் ஃபார்முலா கிரியேட் பண்ணணும் இதுக்குன்னு ஃபார்முலான்னு தனியாக படிக்கூடாது சம் வச்சுட்டு ஃபார்முலா கிரியேட் பண்ணுங்கள் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ எல்லா வேலையும் நமக்கு தெரியும் எக்ஸோட வேல்யூ தெரியும் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் நாட் எல்லா வேலையுமே தெரியும் எடுத்து எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ ஒய் சீக்வல் டு எஃப்எஃப் எக்ஸ் ஒய்யை வந்து எஃப்எஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ என்ன இருக்குது ஃபார்முலா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன இருக்குது டென்னு மைனஸ் எக்ஸ் ஒனோட வேல்யூ வந்து என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஒனோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் இருக்கா அப்போ சிக்ஸ் எழுதிங்க அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து டென்னு மைனஸ் எக்ஸ் டூட வேல்யூ என்ன இருக்குது நைனு எடுத்து எல்லாத்தையும் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து டென்னு எக்ஸ் த்ரீட வேல்யூ வந்து என்ன இருக்குது லெவன் இருக்குது டிவைடட் பை எக்ஸ் நாட்டோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் மைனஸ் மேலே உள்ளது அப்படியே கீழே வரும் சிக்ஸ் வந்துடும் அதே போல் இங்கேயும் வந்து ஃபைவ் மைனஸ் இந்த மேலே உள்ளது அப்படியே கீழே வருமா நைனு அப்போ ஃபைவ் மைனஸு இந்த லெவன் அப்படியே வந்துடும் இன்ட்டு ஒய் நாட்டோட வேல்யூ என்ன இருக்குது டுவெல் இருக்குது அதை எழுதிங்க ப்ளஸ் இதே போல் தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதுலேயே வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட்டோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து டென்னு மைனஸ் ஃபார்ம் வந்து என்ன இருக்குது எக்ஸ் டூ இருக்கா நைன் நான் அப்படியே டேரெக்டாக எல்லாத்தையும் எழுதுகிறேன் டென் மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீட வேல்யூ வந்து லெவனு டிவைடட் பை இப்போ வந்து எக்ஸ் ஒனோட வேல்யூ என்ன இருக்குது சிக்ஸு மைனஸ் த ஃபைவ் அப்படி எழுதிங்க அதே போல் இங்கேயே சிக்ஸ் மைனஸ் நைனாக அப்படி எழுதிங்க இங்கேயே சிக்ஸ் மைனஸ் லெவன் அப்படி எழுதிங்க ஒயோ ஒன்னோட வேல்யூ வந்து என்ன இருக்குது தேர்ட்டின் இருக்குது ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட்டு என்ன இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் இருக்குது எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் எல்லாத்தையும் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் நாட்டோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் அடுத்து என்ன இருக்குது எக்ஸ் டென் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸு நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது டென் மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீயோட வேல்யூ வந்து என்ன இருக்குது லெவன் டிவைடட் பை இப்போ வந்து எக்ஸ் டூ தான் எடுத்துக்கணும் எக்ஸ் டூட வேல்யூ வந்து என்ன இருக்குது நைன் மைனஸ் ஃபைவ் நைன் மைனஸ் சிக்ஸ் நைன் மைனஸ் லெவன் அப்படி எழுதிங்க ஒய் டூவோட வேல்யூ வந்து ஃபோர்ட்டீன் ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட்டோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து டென்னா டென் மைனஸ் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டென் மைனஸ் எக்ஸ் ஒனோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸு டென் மைனஸ் எக்ஸ் டூட வேல்யூ வந்து நைனு டிவைடட் பை டிவைடட் பை எக்ஸ் எக்ஸ் த்ரீட வேல்யூ வந்து லெவன் இருக்குது மைனஸ் ஃபைவ் லெவன் மைனஸ் சிக்ஸ் லெவன் மைனஸ் நைன் இன்ட்டு ஒய் த்ரீட வேல்யூ என்ன இருக்குது சிக்ஸ்டீன் இருக்குது போட்டுங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து மினிமைஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ இதை மினிமைஸ் பண்ணோம்னா நாளைக்கு தான் இது எல்லாத்தையும் கூட்டுங்க சிக்ஸ் மைனஸ் டென்னில் வந்து ஃபோர் இருக்கும் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் டென் சிக்வல் டு ஃபோர் இருக்குது இதில் வந்து என்ன இருக்குது ஒன்று தான் இருக்கும் இதில் வந்து மைனஸ் ஒன்று இருக்குது டிவைடட் பை ஃபைவ் லோன் வச்சுனா மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் மைனஸ் நைனில் வந்து மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் மைனஸ் லெவனில் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் கிடைக்கும் இன்ட்டு டுவெல் ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது டென் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கா இதை வந்து மினிமைஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ வந்து ஃபைவ் கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஒன் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து என்ன இருக்குது சாரி ப்ளஸ்ஸுங்கிறேன் ப்ளஸ் ஒன்று இன்ட்ரில் தான் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இதில் டென் மைனஸ் லெவன் இருக்குது அப்போ வந்து மைனஸ் ஒன் இருக்கும் டிவைட் பை சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ்ல வந்து ஒன்று இருக்குது இதில் வந்து மைனஸ் த்ரீ இருக்குது சிக்ஸ் மைனஸ் லெவனில் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் மினிமைஸ் பண்ணுங்கள் இதில் டென் மைனஸ் ஃபைவ் லெவன் இருக்குது ஃபைவ் டென் மைனஸ் சிக்ஸில் வந்து ஃபோர் டென் மைனஸ் லெவனில் வந்து மைனஸ் ஒன் இருக்குது டிவைட் பை நைன் மைனஸ் ஃபைவ்ல வந்து ஃபோர் நைன் மைனஸ் சிக்ஸில் வந்து த்ரீ இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு நைன் மைனஸ் லெவனில் வந்து மைனஸ் டூ இருக்குது இன்ட்டு ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் டென் மைனஸ் ஃபைவ்ல வந்து ஃபைவ் இருக்குது டென் மைனஸ் சிக்ஸில் வந்து ஃபோர் மைனஸ் பண்ணோம்னா இதில் வந்து ஒன் இருக்குது டிவைட் பை லெவன் மைனஸ் சிக்ஸில் வந்து ஃபைவ்ல வந்து சிக்ஸ் கிடைக்கும் லெவன் மைனஸ் சிக்ஸில் வந்து ஃபைவ் கிடைக்கும் இதில் வந்து டூ கிடைக்கும் ப்ளஸ் டூ கிடைக்கும் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் இப்போ இதை மினிமைஸ் பண்ணோம்னா ஃபோர் இன்ட்டு டுவெல் ஃபோர் இன்ட்டு டுவெலில் வந்து
ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் வந்து நமக்கு வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் இங்கெல்லாம் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது மைனஸ் ஒன்று அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் டிவைடட் பை இதில் வந்து ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கும் நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் வந்து டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர்ட்டீன் வந்து டூ எயிட்டி கிடைக்கும் மைனஸ் டூ எயிட்டி டிவைடட் பை டூ எயிட்டி டிவைடட் பை டுவெல் கிடைக்கும் டுவெல் வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் டுவெல் மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் இதை மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் வந்து டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டின் வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் த்ரீ டுவெண்ட்டி டிவைட் பை முப்பது முப்பது இன்ட்டு டூ வந்து சிக்ஸ்டி கிடைக்கும் இப்போ இதெல்லாம் மினிமைஸ் பண்ணுங்கள் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ இதை அடிச்சிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து டூ டைம்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் இருக்குது அப்போ வந்து டூ கிடைக்கும் ப்ளஸ் டூ கிடைக்குமா நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதை அஞ்சாவது கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ கிடைக்கும் இருந்துச்சுன்னா ஒரு அஞ்சு அஞ்சு மூணு அஞ்சு பதினஞ்சு அப்போது மைனஸ் தேர்ட்டீன் டூ பை த்ரீ கிடைக்கும் அதே போல் இதை வந்து கேன்சல் பண்ணுங்கள் டூவால் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டுவெல் கிடைக்கும் டூ வந்து ஒன் ஃபோர் ஜீரோ கிடைக்குமா இப்போ மறுபடியும் இது டுவெல் அடிச்சிங்கன்னா சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஏன்னா செவன் ஜீரோ கிடைக்கும் மறுபடியும் இது டுவெல் அடிச்சிங்கன்னா நமக்கு வந்து த்ரீ கிடைக்கும் அப்போ வந்து டுவெல் அடிச்சிங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ் ஒன்று வந்து ஃபைவ் கிடைக்கும் அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போது மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் அடிச்சுன்னா அப்போ ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை த்ரீ கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இதை வந்து கேன்சல் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்டி வந்து டென்னில் அடிச்சிங்கன்னா இது வந்து சிக்ஸ் கிடைக்கும் இது அடிச்சிங்கன்னா தேர்ட்டி டூ கிடைக்கும் அப்போ இது டூ ஆர் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ கிடைக்கும் டூ ஆர் அடிச்சிங்கன்னா ஒன் அண்டு சிக்ஸ் கிடைக்கும் சிக்ஸ்டீனு இப்போ இது இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படி எழுதிங்க அப்போ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை த்ரீ கிடைக்கும் இப்போ இதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் த்ரீயை வந்து பொதுவாக வந்து எழுச்சி எடுத்துங்க த்ரீ எழுச்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து த்ரீ கிடையாது த்ரீ கீழே வந்து கிடையாது இல்லை அதனால் வந்து த்ரீயால் மேலே மட்டும் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் கிடைக்கும் மைனஸ் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் எல்லாத்துக்கும் த்ரீ இருக்குது அதனால் இதை வந்து அப்படியே எழுதிக்கணும் த்ரீ இல்லாத மட்டும் என்ன பண்ணணும் த்ரீயால் மேலே மல்டிபிளை பண்ணிக்கணும் அப்போ சிக்ஸு இது மட்டும் தான் இருக்கும் மீதி எல்லாம் அப்படியே வந்துருமா இப்போ இதை வந்து கழிச்சிட்டிங்கன்னா வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் இதை கூட்டம்னா ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் கிடைக்கும் ஃபிஃப்டி ஒன் வந்து ஃபிஃப்டி செவன் கிடைக்குமா இப்போ இதில் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டூ பை த்ரீ கிடைக்கும் அப்போது எஃப் எஃப் ஆஃப் டென் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் டூ பை த்ரீ கிடைக்கும் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா எஃப் ஆஃப் டென் வந்து நமக்கு வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் கிடைக்கும் இதான் வந்து ஆன்சர் அப்போ வந்து லெக்ராஞ்சி இன்டர்பிளேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எஃப் ஆஃப் டென்னோட வழி வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் லெக்ராஜி இன்டர்பிளேஷன் ஃபார்முலா வந்து ப்ராப்ளம் கேட்டாங்கன்னா அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ப்ராப்ளத்தை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து ஃபார்முலா வந்து க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஃபா எவ்வளோ சம்மில் வந்து எவ்வளோ டேட்டா கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வச்சு தான் ஃபார்முலா க்ரியேட் பண்ணணும் இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் கேளுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட